ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി എസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരള പി എസ് സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എൽ എസ് ജി ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റെയർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ടേൺ ത്രൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെർക്കുലർ സ്റ്റെയർ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർ ബൈ ഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ സൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർ ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർ ആണ് അതിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ആൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐതർ ലാൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡേഴ്സും ആയിരിക്കാം ഫിഗറിൽ ലാൻഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് വൈൻഡേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം സെർക്കുലർ സ്റ്റെയർ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സെർക്കുലർ സ്റ്റെയർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഈ സ്റ്റെയർ സെർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ തേർഡ് ഫിഗർ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയറിൻ്റെതാണ് അതിൽ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെയർ ആണ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ഇനി തേർഡ് തേർഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ ബൈഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെയറിനെയാണ് ബൈഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാർട്ടർ ടേൺ ബൈഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടേൺ ബൈഫുർക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയറും ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ് ടു എ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോയിൽസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സോ പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വൺ എൻഡ് പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ സ്റ്റീൽ റോഡ് സോയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഐതർ അത് അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് വെർട്ടിക്കലി ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടോ സോയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് റോഡ് ഒരു സെർട്ടൺ ഡെപ്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതാണ് പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡ് സോ പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡിൽ എത്രയാണ് മാക്സിമം ഡെപ്ത് അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോബിംഗ് മെത്തേഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗേബിൾ ബോൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഗേബിൾ ബോളിൻ്റെ ഫൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നീലർ സ്പ്രിങ്ങർ ടൂളിംഗ് ലേബൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രിങ്ങർ ആണ് ഫിഗറിൽ സ്പ്രിങ്ങർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗേബിൾ വാളിൻ്റെ ഫൂട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് സ്പ്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം അടുത്തത് നീലർ നീലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ്
ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് ആയിട്ട് വുഡിനെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് റിപ്സോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോ ക്രോസ് സോ ആണ് ഇതാണ് ക്രോസോന്റെ ഫിഗർ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം ടെനൻ സോ ടെനൻ സോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെനൻ ജോയിൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസോയിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറസിയും പ്രസിഷനും കൂടുതലാണ് ടെനൻ സോയ്ക്ക് കാരണം അത് ജോയിൻസിനെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെനൻ ജോയിന്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റിനെയാണ് ടെനൻ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെനൻ ആൻഡ് മോട്ടൈസ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോനിയാണ് ടെനൻ സോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഡവ് ടെയിൽ സോ അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡവ് ടെയിൽ ജോയിൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡവ് ടെയിൽ സോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡവ് ടെയിൽ ജോയിന്റ് ആണ് സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡവ് ടെയിൽ സോ ആണ് അത് ടെനൻ സോയിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറസിയും പ്രസിഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് കോമ്പസ് സോ കോമ്പസ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്ലേഡ് നാരോ ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കും കേവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡിൽ കേവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പസ് സോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിംബർ ഇസ് മാക്സിമം ടിംബറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ടു ഗ്രെയിൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഗ്രെയിൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഗ്രെയിൻ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആൻസർ പാരലൽ ടു ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓൺ ബാത്റൂം വാൾസ് ഓപ്ഷൻസ് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് മോട്ടോർ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സോ ബാത്റൂമിന്റെ വാൾസിൽ ടൈൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് കോൺക്രീറ്റിന്റെയും മോട്ടോറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും മിക്സ്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് മൂറം ഈസ് ഡാഷ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ കോമ്പാക്റ്റഡ് ഗ്രാവലിന്റെ മാക്സിമം സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഓർ എക്സ്പാൻസീവ് ക്ലേ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കോമ്പാക്റ്റഡ് ഗ്രാവൽ ഓർ സാൻഡ് ഗ്രാവൽ മിക്സ്ചർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ കോൾ സാൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ലൂസ് ഗ്രാവൽ ഓർ സാൻഡി ഗ്രാവൽ മിക്സ്ചർ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻ സാൻഡ് ആൻഡ് സിൽറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലൂസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫൈൻ സാൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസും അതിന്റെ സേഫ് വെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെയൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിന്റെയും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡി പി സി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഫൗണ്ടേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡി പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡാംനസ് ഡാംനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറിനെയാണ് സോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡാംനസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അവിടെ അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ
അടുത്തത് അസ്ഫോൾട്ട് ടാങ്കിങ് അസ്ഫോൾട്ട് ടാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനിലും ഫ്ലോർ ലെവൽസിലും ആണ് അതായത് എർത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അസ്ഫോൾട്ട് ടാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു അസ്ഫോൾട്ട് ലൈനിങ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അസ്ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇമ്പേമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതും ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി പി സി ആണ് പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ മാത്രമല്ല സോയിലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അസ്ഫോൾട്ട് ടാങ്കിങ് കൊടുക്കും സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എയർ ഡ്രെയിൻസ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി പി സി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അസ്ഫാൾട്ടും ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് എയർ ഡ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മേസൺറി സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിന്റ് അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രാംഡ് ജോയിന്റ് വി ജോയിന്റ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് വി ആൻഡ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് സോ ആദ്യം റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്താ നോക്കാം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂയിൻ പോർഷൻ വാൾസിന്റെ കോർണർ പോർഷൻ അതുപോലെയുള്ള വാൾസിന്റെ സർഫസിലാണ് റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ സ്റ്റോൺസിന് രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോൺസ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ജോയിന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് ഈ ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂവിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിൻസ് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വി ഷേപ്ഡ് ഗ്രൂവ് ആണെങ്കിൽ വി ജോയിന്റും ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ചാനൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മൗൾഡഡ് ജോയിന്റ് ഒരു മൗൾഡഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വി ആൻഡ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് ചാനൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വിയും അടുത്ത സൈഡിൽ ചാനൽഡും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വി ആൻഡ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിന്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് വി ജോയിന്റ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് വി ആൻഡ് ചാനൽഡ് ജോയിന്റ് എല്ലാം റസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ക്രാംഡ് ജോയിന്റ് ആണ് ആൻസർ ഇനി ക്രാംഡ് ജോയിന്റ് എന്താ നോക്കാം ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ആണ് ഇതാണ് ക്രാമ്പ് അത് സ്റ്റോൺസിന് രണ്ടിന്റെയും ഇത് രണ്ട് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോൺസിലും ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്രാമ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു സിമെന്റ് മോട്ടാർ വെച്ചിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ സോ സ്റ്റോൺസ് തമ്മിൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രാംഡ് ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് മോൾഡഡ് വുഡൻ സ്ട്രിപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് റൗണ്ട് എ ഡോർ ഫ്രെയിം ടു ഇംപ്രൂവ് ദ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോർ ഫ്രെയിമിന് ചുറ്റിനും കൊടുക്കുന്ന വുഡൻ സ്ട്രിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫാൻ ലൈറ്റ് നോസിംഗ് ആർക്കിട്രേ വീനട്ടി ആൻഡ് വിൻഡോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർക്കിട്രേവ് ആണ് ഫിഗറിൽ ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിന് ചുറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വുഡൻ സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് ആർക്കിട്രേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്പിയറൻസ് എസ്തെറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആർക്കിട്രേവ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബ